уважаемые зрители, сегодня для рубрики «Наши новинки. Зарядка для всей семьи». Хорошая зарядка нужна не только нам, но и мобильным устройствам, которые нас окружают и нам помогают каждый день. Сегодня речь пойдет о вот таком зарядном устройстве. Мы его назвали «Зарядка для всей семьи». Эта зарядка позволяет зарядить одновременно до 5 мобильных устройств. Также в этой зарядке есть индикатор. Это очень важная деталь этой зарядки. Этот индикатор показывает напряжение зарядки 5,2 вольта и ток потребления зарядки. Также нам сегодня помогут вот такой мобильный телефон. Он был куплен вместе в комплекте с вот, этой, вот этим зарядным устройством. И вот такой планшет. К нему был, была отдельно куплена вот такая зарядка. Зарядка нужна была достаточно мощная. История была следующая. Этот, э, этот планшет перестал, брать, перестал заряжаться. И в мастерской нам посоветовали купить зарядку более мощную, так как его родной зарядки просто не хватало для того, чтобы зарядить аккумулятор данного устройства. В магазине нам сказали, что вот это самая мощная зарядка, которая там была в данный момент. 5 вольт она выдает, 2,1 ампера. И пауэрбанк. Пауэрбанк на 30 тысяч миллиампер часов. С помощью этого пауэрбанка мы обычно подзаряжали свои телефоны, когда ехали где-то в дороге. Но у этого пауэрбанка тоже была особенность. Он заряжался от вот таких устройств достаточно долго и мог после зарядки зарядить вот, так, вот такой телефон всего лишь один или два раза. Сейчас мы их по очереди будем все подключать к данной зарядке. И э, благодаря тому, что у нее есть э, индикатор, будем смотреть, э, сколько нужно, какой ток нужен для какого устройства, чтобы его нормально полноценно зарядить. Для этой цели нам нужны провода. Провода самые обыкновенные, которые шли вместе с телефоном. Никаких специальных, более мощных мы не брали, не берем для теста. Итак, первый телефон. Ему нужна, нужен USB шнурок. Вот он. Подключаем к зарядке. И подключаем к телефону. Смотрим на индикацию. Телефон начинает заряжаться и требует он 1,4 ампера. Скажу сразу, что эту зарядку мы используем и тестируем уже где-то две недели. Поэтому все устройства, которые у нас сейчас на тесте, они уже достаточно хорошо заряжены. Особенностью данной зарядки стало то, что все устройства мы перезаряжали и они постоянно заряжены больше 50%. Поэтому сейчас они требуют зарядки меньше, чем если бы были разряжены полностью. Идем дальше. Смотрим потребление. Потребление 1,4 ампера. А наша зарядка, которая шла с этим телефоном, может выдать всего лишь 1 ампер. 5 вольт 1 ампер. Берем следующее устройство. Это планшет. Планшет, который... перестал заряжаться и мы считали что что его аккумулятор уже не рабочий подключаем его к зарядке
Ждем. Смотрим на индикатор. И планшет наш требует зарядку около 3 ампер. Зарядный ток около 3 ампер. А что же написано на зарядном устройстве, которое мы купили? 5 вольт, 2,1 ампера или 2000 миллиампер. Что тоже недостаточно для зарядки данного аккумулятора. Поэтому у нас... Данный планшет не заряжался. Сейчас, благодаря наличию этой зарядки, он постоянно заряжен. Заряд его сейчас соответствует 80%. Выключаем его и откладываем в сторону. Остался у нас пауэрбанк. Подключим его, посмотрим, сколько же ему необходимо тока для зарядки. Два с половиной ампера. Напомню, что он практически заряжен. Если бы его зарядка равнялась нулю, ему бы надо было бы больше ток. Но сейчас мы можем проверить только такой, потому что все, все устройства позаряжали. И они, мы их практически чуть-чуть смогли разрядить, чтобы сделать, записать данный обзор. А сейчас мы попробуем подключить все устройства одновременно и посмотрим как покажет себя наша зарядка для всей семьи вот наш телефон и вот наш планшет. И мы видим, что общий ток зарядки до зарядки наших устройств сейчас составляет 5,6 ампера. Напряжение не падает, мощности зарядки хватает, чтобы зарядить, одновр... зарядить одновременно вот эти устройства. Нам зарядка очень сильно помогла, понравилась. Все уже к ней привыкли, потому что все устройства заряжаются очень быстро, качественно, надолго хватает заряда. Советую вам приобрести такую зарядку. И вы всегда будете на связи. Ну и в конце нашего обзора я покажу, где разместился наш, наш зарядное устройство для всей семьи. Разместили его вот здесь в тумбочке в верхнем ящике. Куда я сейчас положу телефон на зарядку. Таким образом мы решили еще одну проблему. Это проблему с проводами. Теперь все устройства находятся, и зарядка находятся в одной точке. Все знают, где находится их телефон, и никто не, потеря... не сможет его потерять и потом бегать искать по всей квартире. Все, проводов нету. Спасибо за внимание. До следующих обзоров.